Välkommen hit till Touch Develop. Jag ska jobba lite grann med Collection. Och Collection är ungefär som att man tänker sig att man har en variabel och så har man en sort och sen har man flera stycken av samma sort i en enda rad. Så jag tänkte visa ett kort exempel på det. Vi tar Create Script och så tar vi Blank. Och den kan heta Collection 2015. Oj, det blir då jag gör det här. Create. Och eh, det ser ut så här som vanligt. Och jag tänkte visa att jag har en liten sån här PowerPoint. Touch Develop Collection. Och i koppla, kopplar man ihop Collections med någonting så funkar for och for each loopar väldigt bra. Så jag tänkte också prata lite om for och for each loopar. Eh, det finns massor med olika eh, Collections. Det finns Sprite Set som jag kommer att använda nu. Vilket är en collection av Sprites. Flera stycken sådana. Och det finns Number Collection, String Collection. Och alla möjliga. Det här är ju variabeltyperna. Om det är number collection så innehåller den givetvis antingen en heltalare eller decimaltal. Och en string collection så innehåller den text. Eh, flera stycken olika textbitar i en collection. Så eh, det är ofta, eller det är flera stycken variabler av samma typ. Noll eller flera. Och eh, collection sprite set då. Det är när man till exempel kodar spel eller någonting, man har någonting som de ska krocka med varandra och de ska interagera med varandra till exempel. Då funkar Sprite väldigt bra. Då använder något som heter Collection Sprite Set. Och vad vi ska göra nu är att vi ska skapa en Sprite Set på en board, på en spelplan. Och lägga till Sprites och ta bort Sprites. Det här om man, finns ju en, en pdf-bok på nätet som är gratis som heter Touch Develop Programming on the Go. Kapitel 9 kan man titta där om man är intresserad av Spritesätt mer. Så, vi kör igång då och skapar en, ett skript, vilket vi redan har gjort. Och det ser ut så här. Till att med så behöver vi en board då. Så jag klickar där, tar var och så skriver jag board. Och så för att få en board så tar man media och här kan man välja om man vill ha portrait mode eller om man vill ha landscape mode. Så jag tar landscape board den här gången. 800 pixlar på bredden, 480 pixlar på höjden. Och så kan vi ta och vi kommer att använda den här också i en game loop så att jag tar och uppgraderar den här. Dubbelklicka på den så att den blir grön. Blir den grön så kan man ta promote to data så blir den en global variabel istället för en lokal. Så kan jag använda den i hela skriptet. Så vi tar promote så ser jag att den är global. Vi har en fyrkant i en fyrkant. Nu ska vi göra en, en sprite set då. Så att vi tar add och var data här. Det här är globala variabler. Så. Och så letar vi på sprite set. Sprite. Då får vi upp sprite. Det här är en enda sprite. Va? Men om man använder sprite set så ser ni att det är collection of sprites. I andra programmeringsspråk kanske man kallar det här för arrayer eller listor eller någonting sånt. Men det är i princip samma sak. Man kan jobba med dem på lite olika sätt bara. Men collections här. Tar eh, eh, sprite set och så döpes den till sprites. Det kan det få vara. Annars kan man ju döpa om den här om man vill. Eh, går till main igen och så ska vi skapa vår collection. Och vi skapar vår collection genom att klicka där och så tar en ny rad plus där. Och så tar vi eh, eh, sprites har vi här. Det är en global variabel också. Sprites och Assignment, alltså ge den ett värde. Och då ska vi ge den ett värde så vi lägger ut den här på borden. Så då blir det board och eh, create. Eh, vi kan söka. Create eh, sprite set. Så det där. Create sprite set. Create a new collection of sprites. Så. så nu skapas en collection of sprites som läggs ut på borden och så finns den här i då. Här skulle man kunna ha andra saker och nu, nu är det ju här en sprite set. Men säg att vi istället för eh, sprites hade haft eh, numbers till exempel. Om vi hade gjort en collection of numbers. Då hade det sett ut så här istället. Eh, collections. Och så hade vi skapat något av de här. Här har vi ju create... Alla möjliga olika varianter. Vi har string collection där till exempel. Och number map, number collection. Ifall det hade varit tal som vi hade valt och så vidare. Men det ska inte vi ha utan vi ska ha board create sprite set. Sådär. Om vi nu vill lägga in en 
en, en, en sprite i vår sprite set. Så gör man så här. Man klickar på plusset, skapar en variabel eh, och så tar vi eh, board och så tar vi create rectangle tänkte jag göra här. Um, create rectangle hade vi där. Det gör en rectangle och den där kommer bli som en kvadrat och 2020. Om jag nu vill lägga in den här sprite i min sprites, min collection of sprites, så gör jag på här sättet sprites och så tar jag add. Add och så blir det per automatik här att den lägger in den här spriten. Så nu lägger jag in den här spriten i eh, min collection of sprites. Och för att det här ska synas så måste vi ta board, post to wall och om vi tittar nu så kommer vi ha en fyrkant här. Och den ligger inuti den här collection of sprites. Observera nu att när man har en sån här collection och man lägger in saker så läggs de i ordning på den ordning som jag lägger in saker. Den första platsen som man har i en collection är alltid plats nummer noll. Så plats nummer noll är den första platsen och plats nummer två är plats nummer ett. Plats nummer tre är plats nummer två. Så skilj på platsnumret och vilken eh, sprite det är. Så den första platsen är plats nummer noll. Det är bra att komma ihåg. Eh, det är någonting man kan göra fel på ibland. Så, så det där är en start lite grann för hur man kan jobba med eh, sprites och sprite sprites.